നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡ്വൽ നേച്ചർ എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ കുറച്ച് മൂന്നാല് ഗ്രാഫ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ അത് വരച്ചിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അറ്റിക്കുറുക്കിയ ആ സ്വർണം അരിച്ചെടുത്ത സ്വർണമായ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഈ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അടിവരയിടാനാണ് ഈ ഫോട്ടോ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല വേവ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഐൻസ്റ്റീൻ സാറിന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുമില്ല അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വേവ് തിയറി ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റിന് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു റേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള പാഠവും വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള പാഠവും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻ്റെ റെഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് തന്നെ വേണം അതേസമയം റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റേ ഓപ്റ്റിക്സും വേണം പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം അതായത് പോളറൈസേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചറാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മാത്രവുമല്ല വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും കൂടി തീർത്തു പറയുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് സ്വഭാവം ഫോട്ടോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ അഥവാ വേവ് പാക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോൺ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മളിവിടെ നീളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ വിച്ച് പ്രൂവ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്തെല്ലാം സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് ഫോട്ടോൺ ഉള്ളത് എന്തിന് വിച്ച് പ്രൂവ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണിത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിർബന്ധമായും ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണെന്നും ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് ആൻ എനർജി അതാണ് പാക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാക്കറ്റ് ക്വാണ്ട ഫോട്ടോൺ ഒരേ വാക്കുകളാണ് പാക്കറ്റിന് ഇട്ടൊരു പേരാണ് ക്വാണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് ഫോട്ടോൺ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെച്ച് ന്യൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി ന്യൂ ബൈ സിക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ എന്നിടാം അതുകൊണ്ട് എച്ച് ബൈ ലാംഡ ഇതൊരു സ്ട്രോങ് സൈനാണ് എന്തിനുള്ള സ്ട്രോങ് സൈനാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നമുക്കറിയാം മാറ്ററിന് ഡ്വൽ നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷനും ഡ്വൽ ന
പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതിന് ഒരു നിശ്ചിത എനർജിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം മൊമെൻറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസും ഫോട്ടോണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോൺ എക്സിബിറ്റ്സ് അല്ല എങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഓർ ലൈറ്റ് ഹാസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഫോട്ടോണിന് ഈ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീണോളട്ടെ ഓൾ ഫോട്ടോൺസ് ഹാവ് സെയിം എനർജി എച്ച്നിയും കാരണം ഈച്ച് ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജി പറഞ്ഞു പാക്കറ്റ്സ് ആണെന്ന് അളന്ന് കുറിച്ചാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒഴിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുകയില്ല കുറയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അളന്ന് കുറിച്ചാണ് ഈച്ച് എനർജി ഈച്ച് പാക്കറ്റ് ഹാസ് എൻ എനർജി എച്ച് നിയു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഭീം വന്ന് വീണാലും കുറഞ്ഞുള്ള ഭീം വന്ന് വീണാലും അതിൻ്റെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് ബട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ മഴ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മഴ വളരെ വലിയ അതിശക്തമായ മഴ യെല്ലോ അലർട്ട് റെഡ് അലർട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ അലർട്ടിനനുസരിച്ച് മഴയുടെ തീവ്രത കൂടുതലാണല്ലോ ആ മഴയുടെ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസാണ് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാറുന്ന മഴ ശക്തിയായ മഴ അപ്പം മഴത്തുള്ളിയുടെ അളവനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വലിയ മഴ ചെറിയ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിക്ക് മാറ്റം വരില്ല കാരണം എനർജി രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇത് രണ്ടും മാറിയാലല്ലാതെ എനർജി മാറില്ല അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് എനർജി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് എച്ച് ന്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എനർജി അതാണ് ഈവൻ ഇഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് എച്ച് ന്യൂ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഫോട്ടോൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എനർജി എച്ച് ന്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഫോട്ടോൺസ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പേസിൽ കൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ എല്ലാ റേഡിയേഷൻസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആവട്ടെ യു വി ആവട്ടെ ഐ ആർ ആവട്ടെ റേഡിയോ ആവട്ടെ മൈക്രോ എല്ലാ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ വേഗതയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ദ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ സ്പേസിലാണ് പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ വെള്ളം ആവട്ടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്പേസിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറി വരും നൗ ഇത് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എം ഈക്വൾ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അതിൽ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് മാസ് വേഗത സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള മാസ് ഇനി മൂവിങ് മാസിന് എം എന്ന് പറയും അപ്പം എമ്മും എം സീറോമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എം ഈക്വൾ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം സീറോ എന്ത് കിട്ടും എം സീറോ ഈക്വൾ ടു എം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വി ഈക്വൾ ടു സി ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ എം സീറോ ഗോസ് ടു സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് മാസില്ല ചലിക്കാത്തപ്പോൾ മാസില്ല ചലിക്കുമ്പോൾ മാസുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഫോട്ടോൻ്റെ വേഗത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോൻ്റെ വേഗത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സി ആണ് അപ്പോൾ വി ഈക്വൾ ടു സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്
it is neutral. Okay. Photons are not deflected in electric and magnetic field. Now, we have to do this. 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 We to do this. We Move in the same to matrame as an indulu indulu masolu. Inni as the neutral ana. It rang guiding a lambarnitulu. In the mala pareana, in the one dana photoelectric effect wave theory which the Namaka parayan patta the another. Yamparnu, the mala ray optics of the Sendirino, particle nature irono. Wave optics of the Sendina, wave nature irono. But the photoelectric effect is the phenomenon explained wave nature is the particle nature. That particle is the name of the photon. This is the name of the photon. This is the name of the photon. This is the name of the the name of the the Einstein new should be greater than new zero. Threshold frequency in the Luripadam Adeham Paranu. Etra frequency Venanglum on the Vinote. Would minimum cut off under threshold under Adin Mugalileki Matrame emission Satima will loo in the Varanu. Upon all frequency emission possible. She wait the repair in the possible honor. Apart the value of failure, I add the Pradana Patagarium. Wait theory energy is carried by light is measured in terms of intensity. Wait theory par in the intensity da case. Lana wave theory cat the Prathani Vendirana intensity can. But she photoelectric effect in the Niana Prathani could look another frequency. Amkarya incident frequency in the Navaria. E equal to H nu. I question the Namakare H nu equal to H nu zero plus half mv square and an equation, photoelectric equation. Up a left hand side ala varinad, right hand side ana murchapagatu. Up a varinad H nu the nan. Alla the H i number varinilla. Intensity in the Vaka Vadilla. Avadilla Vaka frequency in the Tanayan. Matro mala threshold frequency and the threshold intensity and lava. Second failure of the iron. Apo Unudavartika wave theory cat all possible frequencies of Arino, Patiliana Einstein Servarino. Add to the wave theory ke, wave in the intensity of Rathan in Gudukumbo, photoelectric effect of Arino, frequency of Rathan in Gudukana. Adava frequency honor. Incident photon frequency is the same as 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 the the form of particle or specifically quanta wave packets then a packet right on emitting in the form of quanta or photon. Clear? Apo in the green doubts and a comment email. Thank you for listening. Kitrin, I love you. Okay.